வணக்கம் மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு குருகுலம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அந்த வகையில் சென்ற வகுப்பில் நாங்கள் உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்பவியல் பாடத்தில் ஒன்பதாம் தேர்ச்சி ஆகிய தரமான உணவு உற்பத்திக்கான முறையியல்களில் தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது சம் ஆறு உணவுப் பொருட்களுக்கான பெயர் சுட்டியிடல் அதே போல தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது சம் ஏழு உணவினுடைய சுகாதார பாதுகாப்பு தன்மை தொடர்பான விடயங்களை மீட்டலாக பார்த்திருக்கின்றோம் இன்றைய வகுப்பில் நாங்கள் தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது சம் எட்டு உணவு கலந்துலக்கமாதல் தொடர்பான விடயங்களை இன்றைய வகுப்பில் பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே உணவு கலந்துலக்கம் அல்லது கலப்படம் செய்தல் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதாவது உணவின் தரத்தை குறைவடைய செய்து அதன் மூலம் உற்பத்தியாளர் தமது லாபத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கில் உணவுடன் பல்வேறு பொருட்களை சேர்த்தல் கலந்துலக்கமாக்கல் என அழைக்கப்படும் அதாவது உணவோடு பல்வேறு பொருட்களை சேர்த்து உற்பத்தியாளர் தனது லாபத்தை அதிகரிக்கின்ற நோக்கோடு செயற்படுகின்ற செயற்பாடு கலந்துலக்கமாதல் என அழைக்கப்படும் இதன் மூலமாக உணவினுடைய தரம் குறைவடைகின்றது நுகர்வோருக்கு பல்வேறு வகையான பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன அந்த வகையிலே கலந்துலக்கம் செய்வதற்கு பயன்படுத்துகின்ற பொருட்கள் தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் அதாவது உணவினுடைய நிறையை அல்லது கன அளவை அதிகரிப்பதற்காகவும் லாபத்தை அதிகரித்து கொள்வதற்காகவும் மனிதனால் உணவுப் பொருள்களுடன் சேர்க்கப்படுகின்ற பொருட்களே கலந்துலக்கமாக்க பொருட்கள் என அழைக்கப்படும் உற்பத்தி செயல்முறையின் போது உற்பத்தியாளர்கள் தமது லாபத்தை உச்சமாக்குகின்ற பொருட்டு கலந்துலக்கம் செய்வதற்கென பல்வேறு வகையான பொருட்களை பயன்படுத்துகின்றனர் அந்த வகையிலே செங்கட்டி தூள் வந்து மிளகாய் தூளுடன் சேர்க்கப்படுகிறது அதே போல பாலில் நீர் சேர்த்தல் பப்பாசி வித்துக்களை மிளகு வித்துக்களுடன் சேர்த்தல் தேங்காய் பால் பசுப்பாலுடன் சேர்த்தல் ஜூரியாவை பசுப்பாலுடன் சேர்த்தல் போன்ற கலந்துலக்கமாக செயற்பாடு நடைபெறுகின்றது இது உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறான பதார்த்தங்களை நாங்கள் உணவுடன் சேர்ப்பதால் உணவுடைய தரம் குறைவடைகின்றது தற்பொழுது சந்தையில அதிக அளவுல கலந்துலக்கமாக செய்யப்படுகின்ற உணவுகள் பெறுகின்றன அதாவது குறிப்பாக மா வகைகள் சுவச்சரக்குகள் போன்றன அதிக அளவுல கலந்துலக்கமாக செய்யப்பட்ட பொருட்களாக காணப்படுகின்றன உதாரணமாக அரிசி மா சேர்க்கப்பட்ட குரக்கண்மா கோதுமை போ போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம் அதே போல அரிசி மா சேர்க்கப்பட்ட மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் போன்றவற்றை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் இவ்வாறு கலந்துலக்கமாக செய்யப்பட்டு சந்தைக்கு வருகின்ற பொருட்கள் வந்து பிரதானமாக பேர்ச்சுட்டியை கொண்டிராததாகவும் தர நிர்ணய சான்றிதழை கொண்டிராதமாக காணப்படுகின்றது ஆகவே அவ்வாறான பொருட்கள் கலந்துலக்கமாக செய்யப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்க கூடியதாக இருக்கும் அதாவது மாணவர்களே பேச்சுட்டியை கொண்டிராததும் அதே போல தர நிர்ணய சான்றிதழை கொண்டிராததுமான பொருட்கள்ல கலந்துலக்கம் செய்யப்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருப்பது என்பது உங்களுக்கு அறிந்திருக்க வேண்டும் எனவே சுகாதாரத்துக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய சட்டத்துக்கு முரணான உணவு உற்பத்தி செயன்முறை தொடர்பாக உணவு சட்டத்தின் மூலம் நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது உணவு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு இருபத்தி ஆறாம் இலக்க உணவு சட்டத்தின் கீழ் நாங்கள் இந்த கலந்துலக்கம் செய்யப்பட்ட பொருட்களுக்கு எதிராக அந்த நபருக்கு எதிராக நாங்கள் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் உணவு தொடர்பான சட்ட ஒழுங்கு விதிகளை கடுமையாக செயற்படுத்தல் முறையாக உணவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை ஆகியவற்றில் ஈடுபடுவதன் மனப்பாங்கை விருத்தி செய்தல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்வதன் மூலம் உணவு பொருட்கள்ல கலந்துலக்கமாதல் அல்லது கலப்படம் இடம்பெறுவதை நாங்கள் தவித்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து மாணவர்களே உணவோடு கலந்துலக்கமாக செய்யப்பட்ட பொருட்களை வந்து எவ்வாறு இனங்காணுதல் தொடர்பான விடயங்கள்ல பார்ப்போம் அதாவது நாங்கள் கலந்துலக்கம் செய்யப்பட்ட பொருட்களை வருங்கண்ணால் அவதானிப்பதன் ஊடாக இலகுவாக சில வகை கலந்துலக்கமாக பொருட்களை இனங்காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல ஆய்வு கூடங்களில் விசேட வகையான பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வதன் மூலமாக நாங்கள் அந்த கலந்துலக்கமாக பொருட்களை இனங்காணக்கூடியதாக இருக்கும் குறிப்பாக நுணுக்கு காட்டியின் கீழ் அவதானிப்பதன் மூலம் 
அவ்வுணவில் உள்ள கலந்திலக்கமாக பொருட்களை இனம் கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது நுணுக்கு காட்டியின் ஊடாக நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது அதில் பல்வேறு வடிவங்கள் தோன்றும் அந்த வடிவங்கள் ஏகவினமானதாக காணப்படின் அந்த மாதிரியானது கலந்திலக்கம் செய்யப்படாத மாதிரி என்ற முடிவுக்கு வரலாம் ஏகவினம் அற்று பல்வேறு வடிவங்களில் அதாவது சிறுமணி உரு பெருமணி உருக்கள் தனிமணி உருக்கள் என்று சொல்லி பல்வேறு வடிவங்களில் காணப்படுமாயின் அந்த பொருள் கலந்துலக்கம் செய்யப்பட்ட பொருளாக நாங்கள் கருத்தில் கொள்ளலாம் இதன் மூலமாக நுணுக்காட்டியின் ஊடாக நாங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளலாம் நுணுக்காட்டியின் ஊடாக அவதானிக்கின்ற போது வழுக்கியை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் வழுக்கியை தயார் செய்கின்ற போது கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டிய விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் பார்ப்போம் இப்பொழுது அதாவது வழுக்கியை நாங்கள் தயார் செய்கின்ற போது முதல்ல பெற்றி கிண்ணத்தில் எடுத்து அந்த பெற்றி கிண்ணத்தில் கலப்படம் செய்யப்பட்ட மாதிரிகள் கலப்படம் செய்யப்படாத மாதிரிகளை எடுத்து கொள்ளல் வேண்டும் அதன் பின்னர் இலத்திரணியல் திராசினை பயன்படுத்தி ஐந்து மில்லி கிராம் மாதிரியை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதனுடன் கிளிசரின் நீர் ஒன்று கொன்று என்னும் வீதத்தில் சேர்த்து கரைசலை தயாரித்து தயாரித்த கரைசலுடன் சிறு துடுப்பொன்றின் மூலமாக கலப்படம் செய்யப்பட்ட மாதிரி இல்லை பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டிய மாதிரியை சிறிதளவு அதனுடன் சேர்த்து கண்ணாடி வழக்கியின் மீது மெதுவாக தடவி ஒளி நுணுவு காட்டியின் மீது வைத்து அவதானித்தல் வேண்டும் வழக்கியில் மூடி துண்டால் மூடுகின்ற போது வழிக்கு மொழிகள் சிறைப்படாதவாறு மூடிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் மூடி துண்டுக்கு வழியே கசியும் நீரை திசு கடலாசியால் துடைத்து நன்கு ஊடுகாட்டும் தன்மையுடையதாக மாதிரியை நாங்கள் தயார் செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அதன் பின்னர் ஒளிநுணுவு காட்டியின் மேடையிலே வழுக்கியை ஏற்றி நாங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளலாம் அவதானிப்பதன் மூலமாக கலப்படம் செய்யப்பட்ட மாதிரி எது கலப்படம் செய்யப்படாத மாதிரி எது என்பதை நாங்கள் இனம் கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல நிறைமான முறை மூலமாக நாங்கள் கலப்படம் செய்யப்பட்ட மாதிரிகளை இனம் கண்டு கொள்ளலாம் அதாவது சுத்தமான மிளகாய்த்தூள் மாதிரி அதே போல கலப்படம் செய்யப்பட்ட மிளகாய்த்தூள் மாதிரி ஆகியவற்றை தனித்தனியே எடுத்து ஒரு முகவை ஒன்றினுள் ஐந்து கிராம் மாதிரியை இட்டு நூறு மில்லி லிட்டர் காட்சி வடித்த நீர் சேர்த்து நன்றாக கலக்கி கொள்ளுதல் வேண்டும் அதன் பின்னர் அந்த கலவையை ஓய்வில் விடுகின்ற போது இரண்டும் ஒன்றாக படிவடையும் இந்த இரண்டு மாதிரிகளையும் ஒரே தடவையில கலக்கி ஓய்வில் விட்டு அவதானித்தல் வேண்டும் இதன் மூலம் கலப்படம் செய்யப்பட்ட மாதிரிக்கும் கலப்படம் செய்யப்படாத மாதிரிக்கும் இடையிலே தூய்மை தன்மையை நாங்கள் அறிந்து அவதானித்து அதன் மூலமாக எதிலே கலப்படம் நிகழ்ந்துள்ளது என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் குறிப்பாக சுத்தமான மிளகாய்த்தூளின் அழகு கன அளவின் திணிவையும் கலந்திலக்கம் செய்யப்பட்ட மிளகாய்த்தூளின் அழகன அளவுக்கான துணிவையும் பெற்று இரண்டு துணிவுகளுக்கும் இடையே ஒப்பிடுவதன் மூலம் அந்த அடர்த்தி வேறுபாட்டின் அடிப்படையில் நாங்கள் நிறைமான முறைப்படி கலந்திலக்கம் செய்யப்பட்ட பொருட்களை இனம் கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மாணவர்களே இதுவரைக்கும் நாங்கள் தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது மட்டும் கலந்திலக்கம் செய்யப்பட்ட உணவு பொருட்கள் தொடர்பான விடயங்களை பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக மாணவர்களே தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது தசம் ஒன்பது உணவு தர முகாமையுடன் தொடர்புடைய முறைகள் தொடர்பான விடயங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே மாணவர்களே உணவின் தரம் என்றால் என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதாவது உணவின் தரம் என்பது யாதேனும் உணவுக்கு உரிய தனித்துவமான பண்புகள் நுகர்வோரால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மட்டத்தில் காணப்படுதல் உணவின் தரம் என அழைக்கப்படும் யாதேனும் ஒரு உணவுக்குரிய தனித்துவமான இயல்புகள் தனித்துவமான இயல்புகள் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்ற போது நிறம் மனம் சுவை இலையமைப்பு போசனை பதார்த்தங்களுடைய உள்ளடக்கம் தோற்றம் போன்றன உரிய மட்டத்தில் இருத்தல் வேண்டும் அது நுகர்வோரால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதலே உணவின் தரம் என அழைக்கப்படும் உணவானது தரமானதாக இருக்க வேண்டும் எனில் உணவினுடைய தனித்துவமான இயல்புகள் உள்ளவாறே பேணப்படுவதுடன் உணவிற்கு பாதிப்பாக இருக்கக்கூடிய ரசாயன பதார்த்தங்கள் குறிப்பாக பீடை கொள்ளிகள் பிற கழிவு பதார்த்தங்கள் விலங்குகளுடைய மலம் கற்கள் மணல் போன்ற பொருட்கள் இதனுடன் சேராததான இருத்தல் வேண்டும் அந்த வகையிலே நாங்கள் உணவினுடைய தரத்தை உறுதிப்படுத்தல் இன்றியமையாத ஒன்றாகும் 
குறித்த உணவுப் பொருள் ஒன்று குறித்த தரத்தை கொண்டுள்ளது என நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு செயற்பாடே உணவின் தர உறுதிப்படுத்தல் ஆகும் அதாவது மாணவர்களே தர உறுதிப்படுத்தல் என்றால் என்ன குறித்த உணவுப் பொருள் ஒன்று குறித்த தரத்தை கொண்டுள்ளது என நம்பிக்கையே நுகர்வோர் மத்தியிலே ஏற்படுத்தல் தர தரத்தை உறுதிப்படுத்தல் என அழைக்கப்படும் உணவுப் பொருள் ஒன்றின் தர உறுதிப்படுத்தலானது தரக்கட்டுப்பாட்டு செயன்முறை ஊடாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது தரச்சான்று படுத்தலின் ஊடாக உணவினுடைய தரமானது உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது தர நிர்ணய சான்றிதழ் மூலம் உணவு 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 வகைகள் மற்றும் பானங்களுடைய நிலைமைகள் தொடர்பாக நுகர்வோடத்தை நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தலாம் குறிப்பாக பான வகைகள் என்று சொல்லுகின்ற போது அதிலே அடங்கியுள்ள போசனை பொருட்களுடைய உள்ளடக்கங்கள் என்னென்ன உள்ளடக்கங்கள் எந்தெந்த விகிதத்திலே அமைய வேண்டும் என்பது உணவு சட்டத்துக்கும் உணவு தர நியமத்துக்கும் அமைவாக அந்த உணவிலே காணப்பட வேண்டியது இன்றியமையாத ஒன்றாகும் அதற்கு அமைவாக நாங்கள் தயாரித்து தரச்சான்று பெயர்த்தலை பெற்றுக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது தரத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக மாணவர்களே தரச்சான்று படுத்தல் குறிப்பிட்ட உணவு பதார்த்தத்தின் போசனை உள்ளடக்கம் பொதியீடு பதார்த்தங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய உச்ச கால அளவு ஆகியவற்றை ஆய்வுகூடத்தில் பரிசோதனை மூலம் உறுதிப்படுத்தி வழங்கப்படுகின்ற சான்றிதழ் தரச்சான்றிதழ் என அழைக்கப்படும் அதாவது தரச்சான்று படுதல் என்றது மாணவர்களே குறிப்பிட்ட உணவு பதார்த்தத்தில் காணப்படுகின்ற போசனை உள்ளடக்கம் பொதியீடு பதார்த்தங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய உச்ச கால அளவு ஆகியன ஆய்வு கூடத்தில் பரிசோதனை மூலமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டு வழங்கப்படுகின்ற சான்றிதழ்கள் தரச்சான்றிதழ் என அழைக்கப்படும் இந்த தரச்சான்றிதழ் சர்வதேச ரீதியில் சர்வதேச தர நிர்ணய நிறுவனமும் அதாவது இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஐஎஸ்ஓ நிறுவனமும் இலங்கையில் சர்வதேச தர நிர்ணய நிறுவனத்தின் இலங்கை அங்கத்தவராக தொழிற்படுகின்ற இலங்கை கட்டளைகள் நிறுவனமும் அதாவது எஸ்எல்எஸ்ஐ ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனும் வழங்குகின்றது ஆகவே தரச்சான்றிதழ் என்று கூறுகின்ற போது சர்வதேச தரச்சான்றிதழ் ஐஎஸ்ஓ ஆகவும் இலங்கைக்குரிய தரச்சான்றிதழ் எஸ்எல்எஸ் ஆகவும் காணப்படுகின்றது உணவு உற்பத்தி தொடர்பாக வழங்கப்படுகின்ற தரச்சான்றிதழ்கள் பிரதானமாக இரண்டு வகைப்படும் அதாவது ஒன்று வந்து உற்பத்தி செயன் முறைக்கான தரச்சான்றிதழ் அடுத்தது முடிவு பொருளுக்கான தரச்சான்றிதழ் எனவே மாணவர்களை இப்பொழுது நாங்கள் முடிவு பொருட்களுக்கான தரச்சான்றிதழை எவ்வாறு பெற்றுக் கொள்ளுதல் தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் முடிவு பொருளுக்கான தரச்சான்றிதழ் என்பது முடிவு பொருளில் விரைந்துரைக்கப்பட்ட தரங்களுக்கு அமைவாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதனை உறுதிப்படுத்தி வழங்கப்படுகின்ற சான்றிதழ் முடிவு பொருளுக்கான தரச்சான்றிதழ் என அழைக்கப்படும் அதாவது முடிவு பொருளில் விரைந்துரைக்கப்பட்டுள்ள தரங்களுக்கு அமைவாக காணப்படுகின்றது என்பதனை உறுதிப்படுத்தி வழங்கப்படுகின்ற சான்றிதழ் ஆகும் அந்த வகையிலே முடிவு பொருளுக்கான தரச்சான்றிதழை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற விதம் தொடர்பாக நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே முடிவு பொருளுக்கான தரச்சான்றிதழை பெற்றுக் கொள்ளுதல் தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கே திரையிலே பாச்சற்கோட்டு வடிவிலே முடிவு பொருளுக்கான தரச்சான்றிதழை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற விதம் உங்களுக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது அதாவது மாணவர்களே முதலில் உற்பத்தியாளர் உரிய விவர கூற்றினை உரிய நிறுவனத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அதற்கு அமைவாக தமது உற்பத்தியை பொருத்தமானவாறு தயார் செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் உரிய நிறுவனத்தில் அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வேறு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஒன்றிலிருந்து உற்பத்தி பொருளுடைய தரத்தை பரிசீலித்தல் வேண்டும் அதன் பின்னர் பொருள் தொடர்பான தர அறிக்கையை தரப்படுத்தல் நிறுவனத்தின் மூலம் தரப்படும் விவர கூற்றுடன் பொருந்துகின்றதா இல்லையா என பரிசீலித்து அவ்வாறு குறைபாடுகள் ஏதும் இருப்பின் நிவர்த்தி செய்து கொள்ளல் வேண்டும் அதன் பின்னர் பொருத்தமான தரச்சான்றிதழுக்கு விண்ணப்பித்து தரச்சான்றிதழை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அதாவது மாணவர்களே உற்பத்தியாளர் உரிய நிறுவனத்திலிருந்த உரிய நிறுவனம் என்று சொல்லுகின்ற போது எஸ்எல்எஸ்ஐல இருந்து நாங்கள் விவர கூட்டினை பெற்று அதற்கு அமைவாக உற்பத்தியை மேற்கொண்டு அந்த உற்பத்தியில உள்ள நியமங்கள் சரியா இருக்குதா இல்லையா என்பதை நாங்கள் பரிசீலித்து பார்த்து அந்த அறிக்கையை நாங்கள் பெற்று அந்த அறிக்கையை ஏதாவது குறைபாடுகள் இருப்பின் நிவர்த்தி செய்த பின்னர் பொருத்தமான தரச்சான்று படுத்தல் நிறுவனத்திற்கு அதை நாங்கள் விண்ணப்பிப்பதன் மூலம் 
தரச்சான்றிதழ்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இது முடிவு பொருளுக்கான தரச்சான்றிதழை பெற்றுக்கொள்ளும் விதமாகும் அடுத்ததாக மாணவர்களே உற்பத்தி சேன் முறைக்கான சான்றிதழை பெற்றுக்கொள்ளுதல் அதாவது மாணவர்களே உற்பத்தி சேன் முறையானது விதந்துரைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளின் கீழ் சரியான முறையில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது என்பதனை உறுதிப்படுத்தி வழங்கப்படுகின்ற சான்றிதழ் உற்பத்தி சேன் முறைக்கான சான்றிதழ் ஆகும் அந்த வகையிலே மாணவர்கள் இங்கே திரையிலே பாச்சட் கோட்டிலே உற்பத்தி செயின் முறைக்கான சான்றுபடுத்தல் விதம் காட்டப்பட்டுள்ளது அதாவது உற்பத்தி செயின் முறைக்குரிய சட்ட பிரமாணங்களை நாங்கள் இனம் கண்டு கொள்ளுதல் அவற்றை அந்த நிறுவனத்திலே நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தி கொள்ளுதல் அதன் பின்னர் சான்றிதழை வழங்கும் நிறுவனத்தின் மூலமாக உணவு உற்பத்தி செயன்முறையானது சுகாதார ரீதியாக நடைபெறுகின்றது என்பதனை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளுதல் வேண்டும் மாணவர்களே அதன் பின்னர் இந்த செயன்முறையை நாங்கள் அந்த நிறுவனத்திலே தொடர்ச்சியாக பேணுதல் ஆகவே தர ஆய்வு மூலமாக வருடந்தோறும் இந்த செயன்முறை தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகின்றது என்பதனை நிறுவனத்தின் ஊடாக உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் உற்பத்தி செயின் முறைக்கான தர சான்றிதழ்களை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் உற்பத்தி செயின் முறைக்கான தர சான்றிதழ் என்று சொல்லுகின்ற போது ஜிஎம்பி ஜிஹெச்பி போன்ற தர சான்றிதழ்களை குறிப்பிடலாம் அதே போல் எச்ஐசிசிபி போன்ற தர சான்றிதழ்களை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அதே போல முடிவுப் பொருளுக்கான தர சான்றிதழ் என்று சொல்லுகின்ற போது எஸ்எல்எஸ் மற்றும் ஐஎஸ்ஓ போன்ற தர சான்று படுத்தல்களை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அடிக்கடி கேள்வியில வார வடிவமும் ஒன்று எனவே மாணவர்களே அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருப்பது தர சான்று படுத்தலினுடைய முக்கியத்துவம் அந்த வகையிலே தர சான்றிதழ் மூலம் அவ்வுணவு குறித்த போசனை தன்மை கொண்ட ஓர் உணவாகும் என்ற சான்று கிடைக்கும் அதாவது அந்த உணவு பொருளுக்கு தர சான்றிதழ் மூலம் அந்த உணவானது குறித்த போசனை தன்மை கொண்ட ஓர் உணவு என்ற சான்று கிடைக்கும் உதாரணமாக மாணவர்களே யோகேட்டுக்கு எஸ்எல்எஸ் சான்றிதழ் வழங்குகின்ற போது இங்கே திரையிலே காட்டப்பட்டுள்ள இந்த நியமங்களுக்கு அமைவாக யோகேட் தயார் செய்யப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் அவ்வாறு தயார் செய்யப்பட்டிருப்பின் குறித்த நிறுவனத்திலிருந்து எஸ்எல்எஸ் சான்றிதழை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த மாணவர்களே உற்பத்தி பொருளில் அடங்கியிருக்கக்கூடிய நுண்ணங்கிகள் ரசாயன பௌதிக இடர்நிலைமைகள் அவ்வுணவுல கிடையாது என்னும் சான்று பள்ளத்தில் கிடைக்கும் அதாவது உற்பத்தி பொருள்ல வந்து பௌதிக ரசாயன உயிரியல் ரீதியான இடர்நிலைமைகள் ஏதும் இல்லை என்கின்ற சான்று பள்ளத்தில் கிடைக்கின்றது உதாரணமாக ஒரு கிராம் ஜோக்கெட்ல ஈகோலை சமுதாயம் இருக்கக்கூடாது ஆகவே எஸ்எல்எஸ் தர சான்றிதழ் கிடைக்க பெற்றிருப்பின் யோகட் ஒரு கிராமில் ஈகோலை பாக்டீரியா இருக்க ஆகாது அடுத்ததாக மாணவர்களே உணவு உற்பத்தி செயன்முறையின் தொடர்புடும் அல்லது அதனுடன் மறைமுகமாக தொடர்புடுகின்ற நபர்கள் மூலம் உணவுடன் பாதகமான பொருட்கள் செய்யத்தக்க சந்தர்ப்பங்கள் இழிவளவானது எனும் சான்றுப்படுத்தல் கிடைக்கும் அதாவது மாணவர்களே உணவு உற்பத்தி செயன்முறையோடு தொடர்பு படுகின்ற அல்லது அதனுடன் மறைமுகமாக தொடர்பு படுகின்ற நபர்கள் மூலமாக உணவுடன் பாதகமான பொருட்கள் செய்யத்தக்க சந்தர்ப்பங்கள் குறைவானது எனும் சான்று படுத்தல் நுகர்வோருக்கு கிடைக்கின்றது அதாவது உதாரணமாக சிறப்பான சுகாதார நடைமுறைகள் மூலமாக அதே போல சிறப்பான உற்பத்தி நடைமுறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக இது சாத்தியப்படுகின்றது அடுத்து மாணவர்களே உணவு உற்பத்தி செயன் முறையின் போதும் சந்தை வரையிலும் எந்த ஒரு வகையிலும் கலப்படம் நிகழவில்லை அவ்வாறு நிகழுமாயின் அந்த இடம் தேதி நேரம் எவ்வாறு அது நிகழ்ந்தது ஆகிய விவரங்களை நாங்கள் திட்டவட்டமாக இதன் மூலமாக இனம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது நுகர்வோருக்கு மட்டுமின்றி உற்பத்தியாளருக்கும் இது முக்கியமான ஒன்றாம் அதாவது வளங்கள் சங்கிலியின் போது ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நடக்கலாம் கலப்படம் நிகழலாம் அதை உற்பத்தியாளரும் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது ஐஎஸ்ஓ இருபத்தி ரெண்டாயிரம் சான்று படுத்தல் கொண்ட உற்பத்திகளுக்கு இது மிகவும் பொருத்தமான ஒன்றாகும் அதே போல மாணவர்களே முடிவு பொருட்களை உற்பத்தி செயன்முறைக்கான தர சான்று படுத்தலை வழங்கும் நிறுவனங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இலங்கை தர நிர்ணய நிறுவனமானது உற்பத்தி செயன்முறை மற்றும் முடிவு பொருட்களுக்காக 
ആണ് കരച്ചാണ്ടുതലുകളെ വഴങ്ങുന്നത് അതാത് മാണവർകളെ ഇലങ്കൈ ചലനിർണയ നിർവണമാണത് ഉൽപ്പത്തി ചെയ്യൻ മുറി മറ്റും മുടിവു പൊരുളുകാണ് തരച്ചാണ്ടുതലുകളെ വഴങ്ങുന്നത് മുടിവു പൊരുളുകാണ് തരച്ചാണ്ടുതൽ എസ് എൽ എസ് ചാണ്ടുതലാകും അതേപോലെ ഉൽപ്പത്തി ചെയ്യൻ മുറിക്കാണ് തരച്ചാണ്ടുതലാണ് ഏറ്റവും കൂടിയത് പോൾ ഐ എസ് ഒ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം എച്ച് എ സി സി പി അവധി കട്ടുപ്പാട്ട് പുള്ളിയിൻ വളിയിൽ അപായ പകുപ്പായവ അതാവത് ഹസാർഡ് അനലൈസിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് എന്ന് ചൊല്ലുവോ അതേപോലെ എഫ് എസ് എസ് സി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം പോണ്ട് തരച്ചാണ്ട് പടുത്തലുകൾ ഉൽപ്പത്തി ചെയ്യൻ മുറയ്ക്കാണ് തരച്ചാണ്ട് പടുത്തലാക കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തതാക മാണവർകളെ കുടിനീരെ പൊതിയിടും പോലെ ഇലങ്കൈ തര നിർണയ നിർവഹണത്തിനതും സുഖാധാര അമച്ചിനതും അനുമതിയെ നാങ്കൾ പെറ്റിക്കൊള്ളുതൽ വേണ്ടും പാൽ മറ്റും പാൽ ഉൽപ്പത്തികളിൽ അടങ്ങിയുള്ള മെലമൈനിൻ അളവ് ഒരു മില്ലിഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാമിലും കുറവാണത് എന്ന് ദേശീയ പാതുകാപ്പ് അധികാര സഭയിനാൽ സാന്ദ്രതകൾ പെറ്റിരുത്തൽ വേണ്ടും അടുത്ത് മാണവർകളെ ഉണവിൻ തരച്ചാണ്ടുപ്പെടുത്തൽ മുഹാമെത്തുവ മുറമേകൾ തുടർവാണ വടിയങ്ങളെ നാങ്ങൾ ഇങ്ങി പാർക്കിയിരിക്കുന്നതും ഉണവുൽപ്പത്തി നിർവണമൊണ്ടിൽ ഉണവു പൊരുളിൻ തരത്തെയ് ഉറുതിപ്പെടുത്തുവതാക മേൽക്കൊള്ളപ്പെടുകിണ്ട മുഹാമെത്തുവ മുറമേകൾ തര മുഹാമെത്തുവ മുറകൾ എന്ന് അളയ്ക്കപ്പെടും ഉദാഹരണമാക നിർവണമൊണ്ടിലെ നടമുറപ്പെടുത്തുകിണ്ട തര മുഹാമെത്തുവ മുറകളാണ് സിറപ്പാണ് വ്യവസായ നടമുറകൾ അതാവത് ഗുഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് ജി എ പി എന്ന് ചൊല്ലു അതേപോലെ സിറപ്പാണ് ഉൽപ്പത്തി നടമുറകൾ അതാവത് ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് അതായത് ജി എം ബി എന്ന് അളയ്പ്പോം അതേപോലെ സുഖാധാര നടമുറകൾ അതാവത് സിറപ്പാണ് സുഖാധാര നടമുറകൾ ഗുഡ് ഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസസ് ജി എച്ച് പി എന്ന് ചൊല്ലു അതേപോലെ അവധി കട്ടുപ്പാട്ട് പുള്ളിയിൻ വളിയെ അപായ പകുപ്പായവ് ഹസാർ അനലൈസിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് എച്ച് എ സി സി പി ഇത് നടമുറകൾ തല മുഹാമെത്തുവ മുറമകൾ ആക്കും ഇത് തുടർന്നാണ് വിടിയങ്ങളെ നാങ്ങൾ പാർക്ക് ഇരിക്കുന്നതും സിറപ്പാണ് വ്യവസായ നടമുറകൾ തുടർന്നാണ് വിടിയങ്ങളെ പാർക്ക് ഇരിക്കുന്നതും മാണവർകളെ അതാവത് സിറപ്പാണ് വ്യവസായ നടമുറി എൺപത് വ്യവസായ ഉൽപ്പത്തി പൊരുളൊണ്ടിൻ പൈർസൈ നിലം തുടക്കം തൊഴിൽച്ചാളി വരെ കളിവ് പൊരുൾകൾ ചേരുവതർക്കും മറ്റും പൈചെയ്യുകയും പോലെ പീഡിത്താക്കങ്ങൾ ഏർപ്പെടുവതർക്കുമാണ് വായ്പുകൾ അധികമാക കാണപ്പെടുകിണ്ടെന്ന് ഇവറ്റെ കവിപ്പതർക്കാക അറിമുഖം ചെയ്യപ്പെട്ട മുഹാമെത്തുവ മുറമയെ ഇതുവാകും അതാവത് ഗുഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് ചൊല്ലുവോ ഇന്ന് വ്യവസായ ഉൽപ്പത്തി പൊരുളെ തരമാണതാക നാങ്ങൾ പെറ്റുകൊള്ളുവതർക്ക് പൽവേറു വകയാണ് സേർപ്പാടുകളെ നാങ്ങൾ സിറന്ത മുറയിലെ മേൽക്കൊള്ളുക അതാ വ്യവസായം സാർന്ത സേർപ്പാടുകളെ നാങ്ങൾ സിറപ്പാണ് മുറയിലെ മേൽക്കൊണ്ട് മുഹാമി ചെയ്തതിന് ഊടാക വ്യവസായം സാർന്ത ഉൽപ്പത്തികളെ തരമാണതാക നാങ്ങൾ പെറ്റുകൊള്ളക്കൂടിയതാക ഇരിക്കും അതാവത് മാണവർകളെ പൈച്ചേക പണ്ണ ഉവന്ത നിലത്തെ ശരിയാണ മുറയിലെ പൊരുത്തമാണ നിലത്തെ നാങ്ങൾ തെരുവ് ചെയ്തു കൊള്ളൽ വേണ്ടും അതാവത് നിലത്തിനുടിയ വരലാറ്റുക്ക് അമയ അന്ത മണ്ണിനുടിയ തന്മയ്ക്ക് അമയ നാങ്ങൾ അതിനെ തെരുവ് ചെയ്ത് അതിലെ പയറുകളെ മേൽക്കൊള്ളൽ വേണ്ടും അതേപോലെ നടുകൈ പൊരുൾകളെ അന്ത മണ്ണുക്ക് പൊരുത്തമാണ് നടുകൈ പൊരുൾകളെ തെരുവ് ചെയ്തു കൊള്ളുതൽ വേണ്ടും തെരുവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നടുകൈ പൊരുൾകൾ പീഡകൾ അറ്റ നടുകൈ പൊരുൾകളാക ഇരുത്തൽ വേണ്ടും അതേപോലെ മൺകട്ടുപ്പാട്ട് മുറികൾ മണ്ണിനുടിയ കട്ടമേപ്പിനെ നാങ്ങൾ മേമ്പെടുത്തതിൽ വേണ്ടും ചേരുന്ന പൊരുൾകളെ ചേർപ്പതിന് മൂലം മണ്ണുടിയ കട്ടമേപ്പ് മണ്ണമേപ്പ് പോണ്ടവറ്റെ നാങ്ങൾ മാറ്റി അമയ്ത്തി കൊള്ളാം അതേപോലെ നീർപാസനം നാങ്ങൾ നീർപാസനം ചെയ്യുന്ന പോലെ നീരിനുടിയ തരത്തെ പരിശോധിത്തൽ വേണ്ടും ഉദാഹരണമാക പി എ ചുവർ തന്മയ പോണ്ടവറ്റെ നാങ്ങൾ സീർ ചെയ്ത് അതിൽ ഏറ്റ നീരിനുടിയ തരത്തെ നാങ്ങൾ പരിപാലനം ചെയ്ത് നീർപാസനം മേൽക്കൊള്ളുതൽ വേണ്ടും അതേപോലെ പയർ പരാമരിപ്പ് നടപടിക്കുകൾ ഉരിയവാറ് മേൽക്കൊള്ളൽ വേണ്ടും പയറുകളെ ചെറിയാക കത്തരിത്തൽ പയറ്റി വിത്തൽ ഐതാക്കുതൽ പോണ്ട ചേർപ്പാടുകളിൽ മൂലം പയർ പരാമരിപ്പ് നടപടിക്കുകളെ മേൽക്കൊള്ളുവതിന് മൂലം അധിക തരമാണ് വിളച്ചലുകളെ നാങ്ങൾ പറ്റിക്കൊള്ളക്കൂടിയതാക ഇരിക്കും അതേപോലെ പയർ സുഖാധാര ചേർപ്പാടുകളെ മേൽക്കൊള്ളുതൽ വേണ്ടും കുറിപ്പാക കളികൾ കളിവുകൾ അറ്റ് പൈനലത്തെ പേണുവതൻ മൂലം പയർ സുഖാധാരത്തെ ഇളകുവാക മേൽക്കൊള്ളക്കൂടിയതാക ഇരിക്കും അതേപോലെ പസല ഇടുതൽ അസേധന പസലകളെ പാസൻ നീരിടാൻ ചേർത്തിടും പോലെ സ്വത്തമാണ് നീരൈ നാങ്ങൾ പയൻപെടുത്തി കൊള്ളുതൽ വേണ്ടും പസല ഇടുകിണ്ട പോലെ അസേധന പസലകൾക്ക് പതിലാക സേധന പസലകളെ നാങ്ങൾ പ്രയോഗിപ്പതൻ മൂ
அதே போல ஒன்றிணைந்த பீடை கட்டுப்பாட்டு முறைகளை நாங்கள் கையாளுகின்ற போது இலகுவான முறையில் பீடைகளை கட்டுப்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதை அதே போல் இது சூழல் நீயமான ஒரு பீடை கட்டுப்பாட்டு முறையாக அமையும் அதாவது ரசாயனங்களை குறைத்து உயிரியல் மற்றும் பொறிமுறை ரீதியான முறைகளை நாங்கள் கையாளுவதன் மூலம் சூழல் நீயமான பீடை கட்டுப்பாட்டு முறையை கையாளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல அறுவடை மற்றும் அத்துடன் தொடர்புடைய அறுவடைக்கு பிந்திய தொழில்நுட்ப முறைகளை நாங்கள் மேற்கொள்ளுகின்ற போது குறிப்பாக களஞ்சியப்படுத்தல் கொண்டு செல்லல் அறு அறுவடை செய்கின்ற போது சூறடித்தல் போன்ற செயற்பாடுகளை நாங்கள் மேற்கொள்ளுகின்ற போது புதிய முறையிலே நாங்கள் மேற்கொள்ளுகின்ற போது அளவு ரீதியான தர ரீதியான இழப்புகளிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் குறிப்பாக காய்கறிகள் பழங்களை நாங்கள் அறுவடை செய்கின்ற போது பொறிமுறை சீதம் ஏற்படாதவாறு அறுவடைகளை நாங்கள் மேற்கொள்வதன் மூலமாக நாங்கள் இதிலிருந்து தவித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்ற உபகரணங்கள் மற்றும் பொறிகள் திருப்பிடிக்காத கரையில் உருக்கிலான உபகரணங்களாக இருத்தல் வேண்டும் பயன்படுத்துகின்ற போது சுத்தமான உபகரணங்களை கிருமி நீக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளுதல் இன்றியமையாத ஒன்றாகும் இந்த அனைத்து செயற்பாடுகளையும் உரியவாறு சரியாக நாங்கள் மேற்கொள்ளுகின்ற போது தரமான உணவுப் பொருட்களை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இவற்றை நாங்கள் செய்கின்ற போது அவற்றை அறிக்கைப்படுத்தி உரிய தர நிர்ணய நிறுவனத்திற்கு நாங்கள் வழங்குகின்ற போது உரிய தர சான சிறப்பான விவசாய நடைமுறைகளுக்கான தர சான்றிதழை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மாணவர்களே அடுத்ததாக சிறப்பான விவசாய நடைமுறை மூலம் கிடைக்கின்ற அனுகூலங்கள் தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் அதாவது தேவைக்கேற்ற போதுமான உணவு கிடைத்தல் அதாவது அளவு ரீதியான தர ரீதியான இழப்புக்கள் இன்றி நாங்கள் விளைச்சல்களை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற போது எங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற போதுமான உணவு என்ன செய்யும் கிடைக்கும் மாணவர்களே ஆகவே எக்காலத்திலும் நாங்கள் அவற்றை பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல சுகாதார பாதுகாப்பான நோயற்ற நஞ்சற்ற சுகாதார ரீதியான கேடுகளை விளைவிக்காத பாதுகாப்பான உணவு எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல போசாக்கு மிக்க உணவினை நாங்கள் இதன் மூலமாக பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல பொருத்தமான இயற்கை வளங்களை பேண்டகு நிலையில நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து மாணவர்களே சிறப்பான உற்பத்தி நடைமுறைகள் சிறப்பான உற்பத்தி நடைமுறைகள் என்கின்ற போது சிறப்பான சுகாதார பாதுகாப்பு கொண்ட உற்பத்தி நடைமுறைகளுக்காக விதிக்கப்பட்ட சான்றிதழே சிறப்பான உற்பத்தி நடைமுறைகளுக்கான சான்றிதழ் என அழைக்கப்படுகின்றது உணவு உற்பத்திகள் சுகாதாரமானதாகவும் உயர் தரத்திலானதாகவும் உற்பத்தி செய்வதற்காக முன்வைக்கப்பட்டுள்ள முகாமைத்துவ முறைமையே இதுவாகும் அதாவது இதன் போது ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி செயற்பாடும் அதாவது மூலப்பொருள் என்று முடிவு பொருள் வரையுள்ள அனைத்து செயற்பாடுகளும் சுகாதாரமானதாகவும் சிறந்த தரத்தை கொண்டதாகவும் மேற்கொள்ளப்படுவதும் தொடர்ச்சியாக பேணப்படுவதும் இதன் மூலமாக உறுதி செய்யப்படுகின்றது இது இலங்கை தர நிர்ணய சபையால் மேற்கொள்ளப்பட்டு மேற்பார்வை செய்யப்படுகின்றது இதன் போது சுகாதார பாதுகாப்பு தன்மை தொடர்பான பொதுவான நடைமுறைகள் அடங்கிய கோவையிலே பின்வரும் விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன இங்கே திரையிலே காட்டப்பட்டுள்ளது அதாவது இதன் போது இலக்கம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுக்குரிய உணவுகளின் சுகாதார தன்மை தொடர்பான பொதுவான நடைமுறைகள் அடங்கிய கோவையில் உள்ள விடயங்கள் பிரதானமாக இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளது அதாவது முதலாவது உணவு பதப்படுத்தும் சூழலின் சுகாதார ரீதியான தன்மை அங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதிலே கழிவுகளை இலகுவாக அகற்றுவதற்கோ முகாமை செய்வதற்கோ இலகுவான இடமாக இருத்தல் வேண்டும் அடுத்ததாக உணவு பதப்படுத்தும் நிலையத்தை திட்டமிட்டு நிறுவுகின்ற போது போதிய அளவு உயரம் கொண்ட ஒப்பமான சுவர்கள் அமைக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் அதே போல கழிவுகளை இலகுவாக அகற்றுவதற்கு இடம் இருத்தல் வேண்டும் அடுத்ததாக அதிலே தேவையான உபகரணங்கள் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் சுகாதார ரீதியான தன்மை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதாவது பதப்படுத்தல் நிலையத்தினை சுத்தமாக பேணுகின்ற விதம் எவ்வாறு என அங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதாவது முறையான நேர சூசிக்கு அமைய அனைத்து இயந்திரங்களும் உபகரணங்களும் அளவை திருத்தம் செய்தல் வேண்டும் அதே போல சுத்திகரித்தல் ஆகியன முறைப்படி நடைபெற்றல் வேண்டும் 
அடுத்ததாக தனிநபர் சுகாதாரத்தை பேணுதல் தொடர்பான விடயங்கள் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தொழிற்சாலையிலும் உரிய இடங்களிலும் தனியால் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை கண்டிப்பாக பயன்படுத்துதல் வேண்டும் அதாவது தலைக்கவசம் கையுறை காலுறை முகக்கவசம் மேலங்கிகள் போன்ற தனியால் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அணிதல் வேண்டும் அடுத்ததாக கழிவு பொருள் முகாமைக்கான முறையான வேலை திட்டம் அங்கே நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் அடுத்த பிரதான விடயமாக தகவல்கள் அனைத்தும் அறிக்கைகளாக எழுத்து மூலம் பேணப்படுதல் வேண்டும் இது சிறப்பான சுகாதார நடைமுறைகளின் போது பின்பற்றப்பட வேண்டிய விடயங்கள் ஆகும் அடுத்ததாக சிறப்பான உற்பத்தி நடைமுறைகளின் போது பின்வரும் நடைமுறைகள் வந்து மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அதாவது தகவல்களை அறிக்கைகளையும் எழுத்து மூலமாக பேணுதல் வேண்டும் அதே போல உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திர பொறிகள் வந்து உரிய முறையில் வைக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் அவை கரையில் உருக்கினாலான பதார்த்தத்தினால் ஆக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் அதாவது திருப்பிடித்தல் என்று தவிர்ப்பதற்காக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீனால் ஆக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் அடுத்தது உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திர பொறிகள் உரிய முறையிலே அங்கே வைக்கப்பட்டு பராமரித்தல் மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும் அதே போல உற்பத்தி செயன் முறைகள் சட்டபூர்வமாக பொருத்தமான வரையறையின் கீழ் செயற்படுகின்றதா என்பதை அறிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அதே போல் உற்பத்தி செயன் முறையின் ஒவ்வொரு படிமுறைகளையும் கட்டுப்படுத்தல் மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும் குறித்த படிமுறைகள் தொடர்பான நம்பகத்தன்மையை அங்கே பேணி வருதல் வேண்டும் அடுத்து இறுதியாக கணக்காய்வை மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும் இந்த செயற்பாடுகளை நாங்கள் சரிய முறையிலே மேற்கொள்ளுகின்ற போது சிறப்பான உற்பத்தி செயல் முறைகளை நாங்கள் மேற்கொண்டு அதற்குரிய தர சான்றிதழை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சிறப்பான உற்பத்தி நடைமுறைகளின் போது உற்பத்தி மேற்கொள்ளப்படுகின்ற இடம் சூழல் மாசடைதலுக்கு உட்படாத இடமாக இருத்தல் வேண்டும் அதாவது வழி மாசற்றதாக இருத்தல் வேண்டும் தொழிற்சாலைகளுக்கு அண்மையில உள்ள இடமாக இருக்கக்கூடாது அதாவது பல்வேறு வகையான கைத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அண்மையில இந்த உணவு உற்பத்தி நிறுவனம் இருக்கக்கூடாது அதே போல அந்த இடத்துல நீர் மூழ்காத இடமாக இருத்தல் வேண்டும் அதே போல இயந்திர உபகரணங்கள் உரிய இடத்துல வைக்கப்பட்டு இயக்குதல் மற்றும் சிறப்பாக பராமரிக்கப்படுதல் வேண்டும் அதே போல இயந்திரங்கள் இலகுள சுத்தமாக்கப்படக்கூடிய விதமாக கரையில் உருக்கினால உருவாக்கப்படுதல் வேண்டும் ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி வழங்குதல் உற்பத்தி தொடர்பான தகவல்கள் பீடை கட்டுப்பாடு கழிவு பொருள் முகாமைத்துவம் களஞ்சியப்படுதல் கொண்டு செல்லல் பொதி செய்தல் பேச்சுட்டிடல் ஆகிய விடயங்கள்ல இந்த சிறப்பான உற்பத்தி நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக மாணவர்களே சிறப்பான சுகாதார நடைமுறைகள் ஃபுட் ஹைஜீனிக் பிராக்டிசஸ் என்று சொல்லுவோம் அதாவது உணவு உற்பத்தி நிறுவனம் ஒன்றில் உற்பத்தி பொருளின் தரத்தையும் அதன் பாதுகாப்பையும் பேண அவ்வுணவின் உற்பத்தி சங்கிலியின் ஒவ்வொரு படிமுறைகளிலையும் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற சுகாதார ரீதியான செயற்பாடுகள் சிறப்பான சுகாதார நடைமுறைகள் என அழைக்கப்படும் இது சிறப்பான உற்பத்தி செயல் முறையின் போதான முன்னாயத்த நடைமுறையாகும் அதாவது சிறப்பான உற்பத்தி செயல் முறை அதாவது குட் மேனுஃபேக்சரிங் பிராக்டிசின் போது மேற்கொள்ளப்படுகின்ற முன்னாயத்த நடைமுறை ஆகும் குட் ஹைஜீனிக் பிராக்டிசஸ் ஆனது பின்வரும் பகுதிகளுக்கு ஊடாக சிறந்த முறையில் நடைமுறைப்படுத்த அதாவது சிறப்பான சுகாதார நடைமுறைகளானது உற்பத்தி செயல்முறை நடைபெறுகின்ற பகுதி உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திர பொறிகள் வைக்கப்பட்டுள்ள இடம் பொதியிடல் களஞ்சியப்படுதல் மற்றும் கொண்டு செல்லல் ஊழியர்களுடைய சுகாதாரம் சிறப்பான முறையில் பேணப்படுவதன் ஊடாக சிறந்த சுகாதார நடைமுறைகளை நாங்கள் பின்பற்றக்கூடியதாக இருக்கும் சிறப்பான சுகாதார நடைமுறைகள் மூலம் பௌதீக ரசாயன உயிரியல் ரீதியாக உணவுடன் புற பொருட்கள் சேரப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் இங்கே இழிவளவாக்கப்படுகின்றது அத்துடன் நிறுவனம் ஒன்றில் சுகாதாரம் தொடர்பான நடைமுறைகளை நாங்கள் தினமும் செயற்படுத்துவதன் மூலம் ஆபத்துக்களை இழிவளவாக்கி தரமான உணவு பொருளை அந்நிறுவனம் நுகர்வோருக்கு வழங்கக்கூடியதாக உள்ளது உணவு உற்பத்தி செய்முறை தொடர்பாக உணவின் பாதுகாப்பு மற்றும் நிறுவனத்தின் சுகாதார தன்மையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் தொழிலாளர்களுடைய பல்வேறு செயற்பாடுகளாக புகைப்பிடித்தல் எச்சிலுமுதல் இருமுதல் தும்முதல் 
போன்ற செயற்பாடுகளை நாங்கள் தவிர்ப்பதன் மூலம் அந்த உணவு சுகாதார ரீதியாக பாதுகாப்பானதாக தயார்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் உணவு பதப்படுத்தல் நிலையத்தில் பல்வேறு அலங்கார பொருட்களை தொங்க விடுதல் போன்ற செயற்பாடுகளின் மூலம் உணவில் தொற்றுக்களோ தரம் குறைதலோ ஏற்படலாம் இவற்றை நாங்கள் தவிர்ப்பதன் மூலமாக அதாவது புகை பிடித்தல் எச்சிலுமுதல் இருமுதல் தும்முதல் உணவு பதப்படுத்த நிறுவனத்தில் அலங்கார பொருட்களை தொங்க விடுதல் ஆகிய செயற்பாடுகளை நாங்கள் தவிர்ப்பதன் ஊடாக தரமான உணவு உற்பத்தி செயல்முறையை நாங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து மாணவர்களே அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளியின் வழியே அபாய பகுப்பாய்வு தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது சுருக்க குறியீடாக ஹெச்ஏசிசிபி என்று அழைப்போம் கசால் அனலைசிஸ் கிரிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் அதாவது இது உணவு பாதுகாப்புக்கு என தயாரிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு ஒழுங்கான ஒரு முகாமைத்துவ முறைமை ஆகும் உணவில் ஏற்பட்டுள்ள அபாயங்கள் அல்லது இடர்நிலைகளை கட்டுப்படுத்துகின்ற ஒரு கருவியாக இது தொழிற்படுகின்றது உணவு உற்பத்தி செயன்முறையின் போது உணவானது பௌதீக ரசாயன உயிரியல் ரீதியான பாதிப்புகள் ஏற்படுவதன் காரணமாக பல்வேறு அபாயங்கள் ஏற்பட்டு உணவு பழுதடைதலுக்கு உள்ளாகின்றது இதனை உறுதிப்படுத்துவதற்காகவே இந்த ஹெச்ஏசிசிபி நடைமுறை மேற்கொள்ளப்படும் அதாவது ஹெச்ஏசிசிபி ஆனது உணவு செயல்முறையின் போது பௌதீக ரசாயன உயிரியல் ரீதியான பாதிப்புகள் அற்ற உணவு உற்பத்தி மேற்கொள்ளப்படுகின்றது என்பதனை உறுதிப்படுத்துகின்ற ஒரு தரச்சான்றிதழ் ஆகும் இந்த பௌதீக ரசாயன உயிரியல் காரணிகள் மூலம் உணவு பல்வேறு வகையில் மாசடைகின்றது இந்த காரணங்களை நாங்கள் இனங்காணுதல் அவற்றை பகுப்பாய்வு செய்தல் அவ் அபாயங்களை இயன்றளவு கட்டுப்படுத்தல் அல்லது நீக்க ஆவணவு செய்தல் ஆகிய நடைமுறைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு முகாமைத்துவ முறைமையே ஹெச்ஏசிசிபி ஆகும் இம்முறையை நடைமுறைப்படுத்த முன்னர் உணவு பதப்படுத்தல் நிலையத்தினால் ஜிஎம்பி குட் மேனுஃபேக்சரிங் பிராக்டிசஸ் அதே போல ஜிஹெச்பி குட் ஹைஜீனிக் பிராக்டிசஸ் போன்ற நடைமுறைகள் அந்நிறுவனத்திலே மேற்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் இதன் மூலம் உணவு உற்பத்தி செயல் முறையை சான்றுப்படுதலுக்கு உட்படுத்துவதனால் அந்த உணவு நுகர்விற்கு பொருத்தமானது அல்லது நுகர்விற்கு உகந்தது என நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தப்படுகின்றது அவதை கட்டுப்பாட்டு புள்ளியின் வழிய அபாய பகுப்பாய்வானது நிறுவனம் ஒன்றிலே பின்வரும் ஏழு படிமுறைகளுக்கு ஊடாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அதாவது அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளியின் வழியே அபாய பகுப்பாய்வு என்பது கிரிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளி நிறுவனத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகள் இருக்கும் அந்த அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகளில் நிகழுகின்ற அபாயங்களை இனங்கண்டு அதனை பகுப்பாய்வு செய்து அந்த அபாயங்களை தவிர்க்கின்ற ஒரு செயல்முறையே இந்த ஹெச்ஏசிசிபி நடைமுறையாகும் இந்த ஹெச்ஏசிசிபி நடைமுறையானது பின்வரும் ஏழு படிநிலைகளுக்கு ஊடாக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அதாவது அபாயங்களை பகுப்பாய்வு செய்தல் அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளியை தீர்மானித்தல் அவதி எல்லைகளை ஸ்தாபித்தல் அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகளை அவதானித்தல் சரி செய்யும் உத்திகளை ஸ்தாபித்தல் சரி செய்வதற்குரிய செயல்முறைகளை ஸ்தாபித்தல் அறிக்கைகளை உரிய முறையிலே பேணுதல் ஆகிய செயற்பாடுகளுக்கு ஊடாக இந்த அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளியின் வழியே அபாய பகுப்பாய்வு செயல்முறையானது நிறுவனத்திலே சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அந்த வகையிலே அபாயங்களை பகுப்பாய்வு செய்தல் நிறுவனம் ஒன்றிலே உணவு உற்பத்தி செயல்முறை மேற்கொள்ளுகின்ற போது அதில் இடம்பெறத்தக்க பௌதீக ரசாயன உயிரியல் ரீதியான ஆபத்து நிலைகளை அல்லது இடர்நிலைகளை இனங்கண்டு அவை நடைபெறுகின்ற படிமுறைகளை தனித்தனியாக ஆராய்தலே இதன் போது மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்ததாக அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளியை தீர்மானித்தல் இதன்போது பௌதீக ரசாயன உயிரியல் ரீதியான காரணிகள் மூலம் ஏற்படுகின்ற அபாயங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய எந்த ஒரு படிமுறையும் அவதி புள்ளியாகும் அதாவது பௌதீக ரசாயன ரீதியான இடர்கள் இடம்பெறுகின்ற போது அந்த அபாயங்களை நாங்கள் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த புள்ளியத்தான் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அவதி புள்ளி அதாவது உதாரணமாக தகர்த்து அடைக்கப்பட்ட மீன் உற்பத்தி செய்யப்படும் நிறுவனம் ஒன்றில் அந்த மீனை பெற்றுக்கொண்டு உற்பத்திக்கு முன்னர் நாங்கள் அதனை களஞ்சியப்படுத்துகின்ற போது அதை பழுதடையாது பேணுவதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அதனை குளிரூட்டம் செய்ய வேண்டும் 
அப்போ அந்த குளிரூட்டம் செய்கின்ற காலையில் உரிய முறையிலே நாங்கள் அதனை குளிரூட்டம் செய்கின்ற போது அதில் நுண்ணங்கிகள் தொற்றாது அது பாதுகாக்கப்படும் நாங்கள் சரியான முறையிலே நாங்கள் அதனை குளிரூட்டம் செய்ய தவறுவோமாக இருந்தால் அதிலே நுண்ணங்கிகள் பெருக ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த எல்லையை நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்று அவதி புள்ளி அதே போல் அந்த பிஹெச்சில் மாற்றம் அதே போல் உவர்த்தன்மையில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்ற போது பௌதிக ரீதியான ரசாயன ரீதியான இடர்கள் ஏற்படும் அதனை தாங்கக்கூடிய அல்லது அதனை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த புள்ளியை தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் அவதி புள்ளி என அழைப்போம் உணவில் ஏற்படத்தக்க அபாயங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அவதி புள்ளியே அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளி என அழைக்கப்படும் இச்செயல்முறையின் போது அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகள் தீர்மானிக்கப்படும் அதாவது அந்த மூலப்பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற போது அந்த மூலப்பொருட்களை பெற்று களஞ்சியப்படுத்துகின்ற போது அதனை பதப்படுத்துகின்ற போது அதனை பொதியிலிடம் போது அதனை களஞ்சியப்படுத்துகின்ற போதும் இந்த அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகள் எங்கெங்கே எல்லாம் ஆபத்துக்கள் ஏற்படுகின்றது என்பதை இனங்கண்டு இந்த அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகள் தீர்மானிக்கப்படும் அப்ப அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகளை நாங்கள் தீர்மானித்ததன் பின்னர் அவதி எல்லைகளை ஸ்தாபித்தல் அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகளில் உணவின் சுகாதார பாதுகாப்பு மீது ஏற்படக்கூடிய அபாய நிலைமைகளை நாங்கள் இழிவளவாக்குவதற்கு அல்லது தவித்து கொள்வதற்கு பௌதீக ரசாயன உயிரியல் காரணிகளின் உச்ச இழிவு எல்லைகளே அவதி எல்லைகள் என அழைக்கப்படும் எல்லைகளை நாங்கள் சரியான முறையில் இனங்கண்டு ஸ்தாபித்து கொள்வதன் மூலம் உணவில் ஏற்படக்கூடிய அபாய நிலைமைகளை நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் குறைத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து மாணவர்களே அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளியை அவதானித்தல் இப்படி முறையின் போது இனங்காணப்பட்ட அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகளை உரிய முறையில் பரிசீலனைக்கு நாங்கள் உட்படுத்தி கொள்ளல் வேண்டும் இதன்போது வெப்பநிலை பி எச் பருமானம் ஈரழிப்பு நீர்ச்சி ஏற்பாட்டு திறன் போன்றவற்றை நாங்கள் பரிசீலனை செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அந்த அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளியில் இந்த செயற்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பரிசோதனை ரீதியாக அதனை வாய்ப்பு பார்த்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது வெப்பநிலை பி எச் பருமானம் ஈரழிப்பு நீர்ச்சி ஏற்பாட்டு திறன் போன்றன எவ்வாறு இருக்கின்றது அதில் மாற்றங்கள் எதுவும் இருக்கா இல்லையா என்பதனை வெப்பமானி பி எச் மானி நீர்ச்சி ஏற்பாட்டு திறன் மானி போன்றவற்றை பயன்படுத்தி நாங்கள் அளவிட்டு அதனை இனங்கண்டு அதில் மாற்றங்கள் எதுவும் இருப்பின் அதை சரி செய்கின்ற உத்திகளை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தீர்மானித்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் சரி செய்கின்ற உத்திகளை ஸ்தாபித்தல் அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகளை அவதானிக்கின்ற போது இனங்காணப்பட்ட குறைபாடுகளை தவிப்பதற்கு அல்லது இழிவளவாக்குவதற்கு உரிய உத்திகளை இனங்கண்டு ஸ்தாபித்தலே சரி செய்யும் உத்திகளை ஸ்தாபித்தல் அல்ல சீர்படுத்தும் உத்திகளை ஸ்தாபித்தல் ஆகும் அடுத்து மாணவர்களே சரி செய்வதற்குரிய செயன்முறைகளை ஸ்தாபித்தல் இனங்காணப்பட்ட உத்திகளை உரிய முறையில் நடைமுறைப்படுத்தல் இதன்போது அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகள் உரிய முறையில் திருத்தம் செய்யப்பட்டு அவை சரியான முறையில் தொழிற்படுகின்றனவா என்பது இங்கு பரிசீலனை செய்யப்படும் ஆகவே மாணவர்களே இந்த செயன்முறைகளுக்கு பின்னர் அறிக்கைகளை நாங்கள் உரிய முறையிலே பேணுதல் வேண்டும் ஒவ்வொரு படிமுறையிலும் காணப்பட்ட செயற்பாடுகள் அறிக்கைகளாக பேணப்படுதல் இன்றியமையாத ஒன்றாகும் அதாவது இனங்காணப்பட்ட அபாயங்கள் தொடர்பான அறிக்கை அதாவது அந்த நிறுவனத்தில் பௌதீக ரசாயன உயிரியல் ரீதியாக ஏற்படுகின்ற அபாயங்கள் தொடர்பான அறிக்கை அதில் இருத்தல் வேண்டும் அடுத்ததாக அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகள் தொடர்பான அறிக்கை இந்த அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை நாங்கள் திருத்தம் செய்தல் தொடர்பான அறிக்கை அங்கே பேணப்படுதல் வேண்டும் அந்த திருத்தங்களுக்கான செயன்முறை தொடர்பான அறிக்கை அங்கே பேணப்படுதல் வேண்டும் செயல்முறைகள் சரியான முறையில் தொழிற்படுகின்றனா என்பது தொடர்பான அறிக்கைகள் இங்கே உரிய முறையில் பேணப்படுதல் வேண்டும் இவ்வாறு அவதி கட்டுப்பாட்டு புள்ளியின் வழி அபாய பகுப்பாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட அறிக்கையை பேணுவதன் ஊடாக அந்த நிறுவனத்திலே இந்த செயற்பாட்டை உரிய முறையிலே நடைமுறைப்படுத்துவதன் ஊடாக பௌதீக ரசாயன உயிரியல் ரீதியாக ஏற்படுகின்ற இடரை தவிர்த்து தரமான உணவு உற்பத்தியை நாங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக இந்த எச்ஐசிசிபி நடைமுறையை நிறுவனத்தில் மேற்கொள்வதன் மூலமாக கிடைக்கின்ற அனுகூலங்கள் தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது ஒன்று வந்து பாதுகாப்பான உணவு கிடைத்தல் அதே போல உணவு தர நியமங்கள் விருத்தி அடைதல் 
அதே போல நுகர்வோருக்கு பௌதீக ரசாயன உயிரியல் ரீதியான பாதிப்புகள் அற்ற உணவு கிடைத்தல் அதே போல நிறுவனங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியில நன்மை கிடைத்தல் அதே போல் உணவுக்கு சட்டபூர்வ பாதுகாப்பு கிடைத்தல் இவை யாவும் நிறுவனத்தில் எச்எசிசிபி நடைமுறைப்படுத்துவதால் கிடைக்கின்ற அனுகூலங்களாக அமையும் இதுவரைக்கும் மாணவர்களே தேர்ச்சி ஒன்பது தரமான உணவு உற்பத்திக்கான முறையியல்கள்ல தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது தசம் ஒன்று உணவு கலன் திளக்க மாத தொடர்பான விடயங்களும் தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது தசம் ஒன்பதில் உணவு தர முகாமைத்துவம் தொடர்பான விடயங்களையும் பார்த்திருக்கின்றோம் அதில் தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது தசம் ஒன்பதில் உணவு தர நியமம் தொடர்பான விடயங்களை அடுத்த குறுகுலம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதுவரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்